Le secteur privé ne va pas dire que le gouvernement la merde. Il vient de confirmer qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, c'est-à-dire il y a la liberté. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette liberté, les opérateurs économiques veulent trop profiter. Je ne suis pas venu pour faire la bagarre. Je suis venu pour comprendre. Et avec le gouvernement, il faut que le secteur privé travaille pour que la population ne souffre pas. Mais je suis certain d'une chose, je vous connais suffisamment, tout le, tout le secteur privé, des fois même individuellement. Tout ce, ce que vous dites n'est pas toujours vrai. Chacun cherche à protéger sa poche. Si vous voulez qu'on travaille dans l'harmonie, vous et nous, dans l'intérêt de la population, on peut. Mais ça que vous, vous, pensez, vous ne pensez qu'à votre, votre banque, avoir de l'argent dans votre banque. Est-ce que vous voulez qu'on s'entende Secteur privé, que ce soit étranger ou guinéen. Vous voulez qu'on s'entende Alors il faut être humain. Pour le moment, vous ne connaissez que l'argent. On vous a tout laissé. Vous voyez que vous êtes en train de donner raison à l'ancien régime. C'est vrai ou c'est faux qui a, qui a monop... Le gouvernement a monopolisé tout. Au moins, il savait ce qu'il faisait. Nous, nous avons donné la liberté aux opérateurs économiques. Nous avons eu tort, hein Il faut le reconnaître. Nous avons tort de vous laisser, laisser la liberté. Nous pouvons faire quelque chose, nous aussi, en, en gouvernement. Mais nous, nous avons laissé trop de liberté. Il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont vraies, tels que le problème de monopole et ainsi de suite. Mais le gouvernement n'a pas fait ça pour rien. Le gouvernement a fait ça pour pousser vous, les Guinéens, à créer des industries. Mais ça ne vous intéresse pas. C'est le commerce qui vous intéresse. On a protégé ceux qui ont, ceux qui ont créé des industries ici, telles que ciment de Guinée, telles que l'usine de, de farine. C'est vrai, on les a protégés pour que leur, ce qu'ils produisent soit acheté. Mais vous avez raison, et vous avez exagéré. Ils ont exagéré parce qu'ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour vous, pour que vous soyez correct. Le secteur privé, c'est une arme pour le gouvernement. Mais le secteur privé a tourné son, son fusil contre le gouvernement. Chacun de vous ne cherche qu'à remplir ses poches. Je dis ce que je sais, hein. ça peut ne pas être la vérité. Si je vous ai appelé aujourd'hui, ce n'est pas pour euh, engueuler qui que ce soit, mais c'est pour que vous compreniez que le gouvernement peut reprendre ce qu'il a abandonné. Je sais que vous ne serez pas content. Mais moi, ce n'est pas vous qui m'intéressez. C'est les consommateurs qui m'intéressent. Si nous pouvons faire ensemble que les Guinéens achètent leurs darés alimentaires à des prix raisonnables, en ce moment, nous n'aurons aucun problème. Vous, vous n'en aurez pas le gouvernement n'en aura pas. Ne faites pas la politique. 
la politique ne marche pas avec le commerce. Les gens viennent vous voir la nuit dans vos salons pour dire ah, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les opposants à compter. Mais il ne faut pas les opposer au peuple. Moi, je suis un individu. Je dirige le pays, c'est vrai. Mais ce n'est pas par ça que vous allez me faire tomber, c'est pas vrai. Parce que je peux prendre mes dispositions pour que je ne tombe pas, parce que je ne veux pas tomber. Si le jour que je tomberai, il faudrait que ce soit par ma propre faute vis-à-vis -vis du peuple, et non pas par la faute de n'importe qui. J'ai des défauts, n'importe qui, tout le monde a des défauts. Mais vous connaissez tous mon objectif aujourd'hui en Guinée. Ce n'est pas du tout pour m'entendre avec quelqu'un contre le, le, le peuple. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas du tout m'opposer au peuple. Moi aussi, si je veux faire du mal, je peux vous faire du mal. Il faut le savoir. Mais je n'ai aucun intérêt. Je voudrais qu'avec le gouvernement, vous trouviez des solutions à tous ces problèmes qui se posent maintenant. Parce que le problème de prix, le ministre l'a dit, c'est vrai, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Partout à travers le monde. Mais ce n'est pas comme vous, vous faites maintenant. Un bidon d'huile à 60 000 francs. Guinéen, ce n'est pas pensable. Et si vous avez créé les industries on en avait à Dabola. Aucun ne s'est intéressé. Aucun. Et nous sommes des, des cultivateurs d'arachides. De, On pouvait bien trouver un peu d'huile dans notre pays. Même s'il faut augmenter par les commandes. Mais personne ne s'est intéressé. L'usine est abandonnée là-bas. Pourtant, ça travaillait. Vous, je vous ai dit, vous, les commerçants, les opérateurs économiques, ça fait combien d'années je vous suis pour construire une usine de purée de tomates au fouta. Vous avez refusé catégoriquement. Parce que vous commandez, vous gagnez plus d'argent dans la commande qu'avec l'usine. Au départ. Parce que l'usine, quand ça continue, vous n'aurez plus de problème. Mais vous ne voulez pas du tout aider le peuple de Guinée. Vous voulez salir ce gouvernement. Ce n'est que des petits les fils du pays. Ce n'est pas eux qui ont commencé le, le, le gouvernement ici. Ceux qui ont commencé avec moi, il n'y a personne qui maintenant qui est membre du gouvernement. Ça change chaque fois. Ça change. On cherche les meilleurs. Pour vous aider à obtenir ce que vous voulez, mais raisonnablement. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Il n'y a aucun parmi vous, ici, le commerçant, qui a un champ de vie. Vous préférez faire venir, vendre, que de cultiver ici. Pourtant, nous avons des terres. J'ai poussé, j'ai encouragé les Guinéens à cultiver. Ils n'ont pas voulu. J'étais obligé de mettre l'armée à l'agriculture. La première année, ils n'ont pas beaucoup réussi. La deuxième année, peut-être que ça sera mieux. Et si on continue comme ça, si... Les Guinéens s'étaient attelés à l'agriculture, on les recommandait moins de riz aujourd'hui. Nous avons des terres qui ne sont pas cultivées. Si nous voulons appeler les autres pour nous aider à aménager nos sols, il faut qu'ils nous voient d'abord au travail. Mais ils ne peuvent pas venir parce que nous-mêmes, on ne travaille pas. On a abandonné l'agriculture. On se bat sur le café, sur le cacao, sur n'importe quoi, le diamant. L'or, tout le monde se bat là-dessus. Mais on ne veut pas cultiver le riz. Pourtant, nous avons la terre nécessaire. Dans l'Ouest africain, nous avons les terres les mieux adaptées à l'agriculture. Mais vous ne voulez pas aider la Guinée. Malheureusement, vous êtes soutenu par certains Guinéens qui veulent saboter la Guinée. Ils sont avec l'extérieur 
pour mettre la Guinée à genoux. Les Guinéens n'accepteront plus d'être à genoux. Il ne faut pas que vous, vous soyez leur complice. Parce que si vous êtes complice de l'extérieur, des politiciens qui viennent faire leur sale politique en Guinée, ça ne marchera pas. Il ne faut pas accepter ça. Mettons-nous au travail, faisons ce que nous pouvons. Commandons ce que nous pouvons commander. Vous parlez de devises, devises, devises. C'est vrai que nous n'avons pas de devises, mais nous ne sommes pas des fabricants de devises. Il faut la richesse nationale pour faire venir des devises. Où est votre richesse nationale Vous êtes en train de tout saboter. Vous parlez des étrangers. Tous les étrangers qui sont là, là ils ne sont, sont pas venus ici pour aider la Guinée. Je dis devant eux, ils sont venus pour chercher l'argent. Parce qu'ils savent qu'on peut avoir l'argent en Guinée. Celui qui est venu parmi vous pour aider la Guinée simplement parce que la pitié de la Guinée n'a qu'à partir de chez lui. Il n'y pas besoin de lui. Acceptez que vous êtes venu chercher de la richesse en Guinée. Mais cherchez ça honnêtement. Ne venez pas faire, faire un semblant ici que vous êtes venu pour aider la Guinée. Personne n'est là pour aider la Guinée. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est là pour chercher ce qu'il veut chercher. Sinon, pourquoi vous ne restez pas dans vos pays pour aider votre gouvernement La démagogie, là, je ne suis pas là-dedans. Celui, celui qui sait qu'il est venu pour chercher l'argent ici, il faut qu'il cherche honnêtement avec la Guinée et la Guinée. Sinon, il peut, il peut vous partir. Hein. Vous pouvez partir chez vous. Si vous avez quitté là-bas, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est en Afrique, hein, Vous venez chercher ça ici. Et puis vous nous dites, « Ah, on veut vous aider, vous savez ceci, cela. » Personne ne nous aidera. Il faut que vous, vous compreniez ça, vous. Ceux qui viennent, ils viennent chercher l'argent comme vous. Comme vous, vous cherchez. Alors ne baissez pas la tête devant les gens parce qu'ils vous racontent des histoires. Moi, je ne renvoie personne, je ne chasse personne. Mais si c'est de nous embêter avec A, on est venu pour aider la Guinée, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. C'est tout à fait le contraire. Beaucoup parmi vous viennent pour nous ruiner. Alors faites attention. Moi, je ne me mets, je ne me mets pas à genoux devant quelqu'un à cause de son argent. Ça, c'est exclu. Mais vous venez ici tous, vous, vous les commerçants, là. il y a beaucoup qui sont rentrés ici, ils n'avaient même pas un franc. Hein? La largesse du gouvernement guinéen a fait que vous êtes tous des milliardaires aujourd'hui. Mais ces milliards-là, vous n'irez pas dans le tombeau avec ça. Donnez à, à des Guinéens, donnez aux Guinéens, soulagez les Guinéens. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. Si vous devez avoir 1000 francs de bénéfices sur quelque chose, si vous voyez que ça fait mal aux Guinéens, descendez à 500 francs, descendez à 200 francs de bénéfices. Ça vous suffit largement pour vivre. Mais ne m'embêtez pas. Vous voulez que je commence mon septembre là avec des difficultés Vous avez réussi. Mais je peux vous embêter. Hein. Bon, aucun de vous n'était milliardaire avant 1984. Aucun. Vous avez tous eu l'argent pendant, pendant mon, 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 mon commandement. Tous. Vous étiez des pauvres types que je voyais traîner ici. Maintenant, vous avez de l'argent, vous gonflez sur moi. Ça ne peut pas marcher. Je connais comment vous êtes devenu riche. Hein. J'ai rendu beaucoup d'entre vous riches. Mais vous, les étrangers, qui font le commerce ou l'industrie, n'importe quoi, n'exagérez pas, hein? Parce que comme moi, j'en ai marre, je dis, embarque pas chez toi. C'est tout. Je ne me suis jamais mis à genoux devant quelqu'un qui dit 
tu veux aider la Guinée, tu quittes ton pays, tu viens aider la Guinée comme ça là. Ce sont des histoires, vous êtes venus pour chercher l'argent. Chercher l'argent, on en a ici. Mais chercher honnêtement. On n'a pas d'argent, c'est vrai. Mais laissez-nous gar garder notre dignité. Ça, il le faut. Nous tenons à ça. Le seul secteur qui m'intéresse aujourd'hui en Guinée, c'est l'agriculture. Ceux qui viennent pour l'agriculture, je les reçois moi-même parce que je suis le président de la Chambre, la chambre d'agriculture. Je les reçois. Mais tous les autres, là, sont des trafiquants qui viennent nous emmerder ici. Alors il faut arrêter. Vous avez des complices guinéens qui sont là, qui sont assis, qui me regardent. Que ce soit parmi les fonctionnaires, que ce soit parmi les commerçants, il y a des gens qui nous font que me saboter ici. Malheureusement, vous n'êtes pas à la hauteur. Si vous êtes à la hauteur, c'est votre village qu'il faut défendre. Et non pas votre, votre banque. Cessez de m'embêter. Si vous voulez m'embêter, moi je peux vous embêter. Je peux vous embêter. Je n'ai rien, moi. Rien. Mais je me contente de ce que j'ai. Alors que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les, les opérateurs économiques, que ce soit les hauts fonctionnaires, Cherchez à unir vos efforts pour soulager le peuple de Guinée. C'est ce que je vous demande. Le travail, là, la convocation, ce n'est pas moi qui devais le faire. Ça, c'est le travail du ministère du Commerce. C'est pour là que je l'ai fait parler en tête. Ça, c'est le travail du ministère du Commerce. Ça ne doit même pas arriver au gouvernement. Sauf si maintenant il y a des choses graves, le gouvernement intervient. Mais s'il faut que ce soit moi seul qui appelle les gens pour leur dire ce qu'il faut faire, alors je dirais que je n'ai pas de gouvernement. Ça c'est mal. Le pays est, est partagé, est divisé entre les hommes qui sont chargés chacun de diriger un secteur. Chacun doit pouvoir diriger ce secteur. Quand ça ne va pas, c'est celui qui est désigné pour diriger ce secteur qui est responsable. Donc là, j'ai demandé au ministre, au ministre du Commerce de parler en premier. Mais au contraire, c'est vous, c'est vous qui l'avez défendu. J'ai pris des chaises sur l'international et ainsi de suite. Ce sont des histoires. Vous n'êtes pas bon. Il faut chercher à vous améliorer. Vous ne pouvez le faire qu'en prenant ce, ce dont vous avez droit, donner aux autres leurs droits. Ne, ne fatiguez pas la population. Sinon, je serai obligé, moi, de faire mes commandes pour les populations. En ce moment, comme nous n'aurons pas les mêmes prix, vos, 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 vos commandes ne seront pas achetées. On peut le faire, mais on, on vous a abandonné tout pour que vous puissiez prendre la place du gouvernement, soulager le peuple de Guinée. Mais chacun de vous ne connaît que sa poche. Alors j'en ai marre. C'est mon premier mois du septennat. Vous avez commencé à m'embêter. Si vous voulez faire le combat, faisons le combat, et à la fin du septennat, on verra qui a raison. Il n'y a pas de protecteur du secteur, du secteur privé en Guinée comme moi. C'est pour cela, puisque je vous connais, si nous rentrons dans le combat, je vais gagner. Ça, c'est certain. Alors, laissez-moi tranquille. Je sais que vous êtes malins, vous êtes tous malins, vous êtes méchants. Sinon, vous auriez fait ce que je vous demande. Vous pouvez construire toutes les usines qu'il faut pour les darés alimentaires ici. Vous avez lui l'arachide, vous avez la tomate. Les pauvres les paysans du Fouta ne font que cultiver la tomate à tout moment. Ça pourrit le rôle de la route. Changez 
en fait venir les graines qui, qui sont bien pour l'usine, construire une usine. Tous ces opérateurs économiques la réunis ne peuvent pas construire une usine. Ce n'est pas un refus. Les, les commerçants, ce n'est pas un refus. C'est un refus. Et pourquoi vous refusez Pour me salir, moi. Mais ça, moi, avec lequel, moi, je me l'avoue, vous ne pouvez pas vous me salir. Alors, entendons-nous bien. Ne rentrons pas dans la bagarre. Cherchons à arranger pour que chacun gagne ce qu'il doit gagner. Moi, je ne suis pas contre votre richesse. Ça ne m'intéresse pas. Mais, ne vous laissez pas utiliser par des, par des gens qui viennent pour gâter la Guinée. Ne vous laissez pas utiliser. Hein. Je sais parmi vous, il y en a qui financent les partis politiques. Je vous connais tous, je les connais tous. Mais ça ne m'intéresse pas, parce qu'il n'y a aucun opposant qui viendra, me, moi, me battre ici en Guinée. Ce n'est pas vrai. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai servi ici. Je suis connu ici. Et je ne travaille pas pour mon intérêt. Donc, eux, ils n'ont qu'à venir. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas venir se présenter comme président ici. Ils n'ont qu'à se présenter comme ils veulent. Mais, comme nous avons instauré la démocratie, il faut passer par les urnes pour être président ici. Ils n'ont qu'à attendre. Tous nos opposants, cette année, n'ont pas voulu se présenter à la présidence. Pourquoi Vous savez pourquoi hein? Vous ne connaissez pas Alors, vous ne connaissez, vous ne connaissez que l'argent. <rire> Vous ne faites pas d'analyse quand il y a des choses qui se passent. Pourquoi ils ne se sont pas présentés Non, ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas. Même si, si quelqu'un ne gagne pas, l'autre l'a dit, boy, il s'est présenté. Peut-être qu'il croyait qu'il allait gagner, mais il n'était pas très sûr. Mais en tant que démocrate, il s'est présenté, il a échoué, tant pis. Hein? Il, il, il essayera une autre fois. Mais il s'est présenté. Et les barons de la politique guinéenne qui sont à l'extérieur, qui ne viennent que pour se présenter comme président de la République, ils croient que les Guinéens ont la boue dans leur tête. <coughs> méfiez-vous, méfiez-vous. Ce n'est pas bon de de faire souffrir son propre peuple. Ce n'est pas bon. Les Guinéens ne s'aiment pas. Surtout quand ils font le même travail, tel que les opérateurs économiques. Il ne faut pas les voir à ce côte à côte comme ça. Ils peuvent se poignarder dans le dos, ceci-là. Ils sont à ce côte à côte parce que nous sommes à la chose ici. Mais il y en a qui éloignent même leurs pieds pour que l'autre ne nous touche pas, tellement qu'ils l'ont. Ils ne sont pas bons entre eux. Chacun veut être devant. C'est ce ce comme la politique, là. Vous faites la politique, tout le monde veut être devant. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Je souhaite. Mais vous savez, quand vous, quand vous mourrez, vous nous laissez ça ici et vous partez en enfer. <rires> Alors, méfiez-vous, nos vivants ici aujourd'hui, tous ceux qui sont croyants, savent que quand ils vont mourir, il y a le paradis et l'enfer. Il y a Dieu qu'on va trouver. Hmm? Beaucoup d'entre vous, s'ils meurent aujourd'hui, ils ne verront pas la face de Dieu. Le chemin, que, le chemin pour aller vers Dieu, ça vous a échappé. Il faut essayer de rattraper. La population souffre à cause de la Guinée, de Guinée même. Parce qu'il n'y a aucun étranger qui viendra faire du mal ici, c'est le consentement de la Guinée. Ce n'est pas les commerçants seulement, que ce soit dans le gouvernement, dans l'administration, dans le commerce, tout le monde. Ils ont tous toujours des complices ici. Pour quelques milliers de dollars, on arrive à les corrompre. Moi, il n'y a personne qui peut me corrompre. Personne. 
parce que je n'ai besoin de l'argent de personne. Je ne vous dis, je ne vous dis pas d'être comme moi, mais diminuer un peu vos fauchetés là. Ça ne sert pas à la Guinée. Je voudrais à partir de maintenant que vous me dites combien, à combien vous voulez vendre les darés alimentaires. Les choses de luxe, les véhicules, tout ça là, je m'en fous. Mais les darés alimentaires pour les populations, il ne faut pas vous amuser avec. Vous n'avez pas le droit de vous amuser avec ça. Aucun n'a le droit. Je ne sais pas si nous allons nous entendre, mais en tout cas, moi aussi, je prendrai mes dispositions. Et si je prends mes dispositions, beaucoup qui ont accumulé l'argent aujourd'hui, il y en a qui vont partir au Sénégal, d'autres vont partir ailleurs, ils ne vont pas rester en Guinée. Parce que vous allez devenir tous les jours un peu, pauvre, un peu plus pauvre. Et en ce moment, vous qui êtes habitué à l'argent, si vous n'en avez pas, vous partez chercher ailleurs. Mais vous n'aurez pas de l'argent dans, dans aucun pays africain plus que vous en avez eu en Guinée. Vous n'en aurez pas, hein? parce que vous partez là-bas, vous allez trouver des hommes d'affaires là-bas qui sont plus puissants que vous. Et qui sont plus honnêtes avec leur gouvernement. J'ai toujours cherché à être d'accord avec tous les commerçants, tous les hommes d'affaires. On a rendu beaucoup de services, on vous a rendu beaucoup de services ici. Beaucoup. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Si vous oubliez ça, c'est un péché. On a exonéré combien, combien de choses ici Quand je viens, j'ai dit, quand on m'amène, j'ai dit d'accord. C'est pour que le commerçant, l'homme d'affaires ait le courage de sourire. Mais moi, vous ne pouvez rien contre moi. Il faut aider la population, votre population. Vous verrez tous, chacun dans le village. Il ne faut, faut pas essayer. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Nous voyons, nous acceptons, nous laissons passer même sans accepter pour que l'homme arrive à réfléchir et dire « Ah, ce que je fais là, c'est pas bon. » Il y a trop d'animosité ici. Trop d'animosité. Les Guinéens contre les Guinéens. C'est impensable. C'est impensable. Voir quelqu'un riche pour qu'il la mouloir, son destin. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut piétiner celui qui est pauvre. Il faut, il faut savoir que tous ces pauvres-là ont des parents. Vous, vous, vous donnez satisfaction à vos parents qui sont dans les villages en envoyant quelques sacs de riz, des dards alimentaires, parce que vous avez les moyens. Mais tout, tous les villages n'ont pas de parents dans le gouvernement ou dans le commerce pour les ravitailler. C'est vous qui devez penser que ceux-ci aussi sont des Guinéens. Et si vous êtes assis, tout votre calcul, c'est combien je vais avoir demain pour ajouter à ce que j'ai. C'est tout votre calcul. Le reste ne vous intéresse pas du tout. Les Guinéens ne vous intéressent pas. Et puis ceux qui vous, parmi vous, ceux qui financent les, les partis politiques pour saboter la Guinée, je les connais. Hein. Je ne dis rien. Mais faites attention. Faites attention. L'administration, nous ne sommes pas, ce n'est pas le tour de l'administration aujourd'hui, c'est le tour des, des fameux opérateurs économiques. Dieu vous a donné la chance d'avoir l'argent. Mais vous n'avez pas, pas eu la chance d'avoir l'esprit qu'il faut pour votre pays. C'est dommage. 
pour porter tous les voir tous à la grande mosquée le vendredi parce que c'est là bas qu'on filme on ne filme pas dans les autres mosquées pour que tout le monde voit que vous êtes des gros musulmans alors que vous avez le cœur noir plus que quoi vous vous présentez à la mosquée chacun de vous a une mosquée dans son quartier pourquoi vous ne priez pas là bas c'est pour vous faire venir filmer pour qu'on dise que ah, c'est un grand musulman alors que vous ne faites rien de musulman. C'est dommage. Le musulman, ce n'est pas, pas le grand moubou. Avec Amidoni, venir s'asseoir, occuper cinq places au lieu d'une place. Le musulman, c'est le cœur. Ce n'est pas le boubou. Ni la comme on appelle le fanfaronnage parler de Dieu à tout moment alors qu'on ne cherche même pas on ne cherche même pas à connaître Dieu mettez-vous ensemble construisez des usines de ce qu'on peut construire ici ce qui nous intéresse mais tout le monde nous refuse préfère garder l'argent à l'extérieur un peu en Guinée pour leur permettre de faire leur commande. On dit qu'il nous manque des devises. Tous ceux-ci ont des devises à l'extérieur. Tous, tant qu'ils sont. Ils ont tous les comptes à l'extérieur remplis de devises. Mais ils ne prennent pas ça pour amener en Guinée. Bon, le gouvernement, le gouvernement, la banque centrale, la banque centrale, chacun a sa banque. Si ta banque a confiance en toi, il doit te ravitailler ce que tu veux. Pas, la banque centrale n'est pas faite pour donner nous des devises aux commerçants. C'est le gouverneur de la banque seul en Guinée qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il faut qu'il reçoive l'ordre du gouvernement de moi, c'est-à-dire pour faire ce qu'il doit faire. Si la naï vous donne, prouvez que la banque ne perd rien. Mais ce n'est pas un commerçant. Il, il n'a rien à la banque qui lui appartient. Aujourd'hui, même pour le transport de nos pèlerins, tout le temps des difficultés. Mais c'est la dernière année de difficultés pour le départ des pèlerins. Et je prendrai mes dispositions pour que quand je veux faire partie des pèlerins, ils partent à temps. Je prendrai mes dispositions. À partir de maintenant, je ne m'adresse plus à personne pour faire venir un avion. Je cherche moi-même. Toi, tu veux faire partie des pèlerins, tu n'as pas d'argent. Il y a même des agences de voyage. Des agences de voyage qui n'ont rien. Il faut qu'ils sortent pour aller faire des choses pour faire venir des avions. Tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas à jour. J'ai changé, changé le mot que je voulais dire. <rire> Soyez certains d'une chose, moi je n'ai pas peur. Vraiment le peuple de Guinée a confiance en moi. Et vous le savez. Hein? Ceux qui chercheront à me salir ici seront sales. Ça, c'est sûr. Parce qu'à partir de maintenant, je me battrai aussi. Je ne me suis jamais battu contre un opposant ici. Mais un opposant qui cherchera à m'emmerder maintenant, je vais me battre contre lui. Si vous voyez que depuis le départ de, la, de votre politique là, jusque maintenant, c'est-à-dire 1993, jusque maintenant, je n'ai rien fait moi contre un opposant. Absolument rien. C'est parce que je veux que tout le monde soit libre dans mon pays. Tout le monde puisse dire ce qu'il veut dire, faire ce qu'il veut faire. Pourvu que ce que tu dis, ce que tu fais ne gêne pas ton prochain. Le moi qu'on cherche à salir à l'écureur partout, en Europe, en, aux États-Unis, dans, dans tous les pays africains, là. il y en a qui quittent ici, vont voir les présidents, mes collègues qui sont dans les autres pays africains. Et rien que pour me discuter, ils ne me connaissent même pas. Voilà le problème. 
il n'y a aucun opposant politicien guinéen qui peut dire qu'il me connaît. On ne s'est jamais assis pour parler. On ne se, on se, on se connaît pas. Ils vont dire des choses sur moi, n'importe quoi. Moi, ça ne me dit rien. Malgré tout, ils viennent ici, ils s'en vont. Les élections sont terminées. Pendant sept, sept ans, vous ne les verrez pas ici, ils viennent travailler. Pendant sept ans, ils ne travailleront pas en Guinée. C'est quand on va commencer encore à, à faire des campagnes pour les élections prochaines, ils vont commencer à venir. Vous n'est pas que pendant ce temps, tout ce temps-là, moi je suis là, et que je suis en contact permanent avec tous les Guinéens. Pour moi, c'est très important d'être en contact avec les Guinéens. Ils n'ont pas de contact. L'argent qu'on leur donne là-bas, ils viennent mettre ça sur le marché ici, marché politique. L'argent ne peut pas faire la politique en Guinée. Alors je vous encourage, vous les opérateurs économiques, si vous faites ce que moi je vous dis, puisque ce n'est aucun intérêt avec vous que d'être vos, vos parents, votre parent, je suis votre parent à tout le monde. Si vous acceptez qu'on travaille ensemble, c'est facile. Mais si vous ne serrez pas la ceinture pour essayer de faire ce que moi j'ai dit au nom du gouvernement, chaque fois, on sera dans des problèmes comme ça, en train de se chamailler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble C'est sûr Ça vient du cœur J'accepte même si je ne crois pas. S'il y a quelque chose qui me dégoûte dans la ville, c'est l'applaudissement. Le plus souvent, les gens applaudissent pour empêcher celui qui parle de parler. Faites attention. Nous ne trahissons pas, nous ne nous trompons pas. Tout l'extérieur peut venir en Guinée, mais c'est les Guinéens qui feront le bonheur de la Guinée. Personne à votre place ne fera le bonheur de la Guinée. Personne. Même les milliardaires qui sont à l'extérieur, ils ne viendront pas gaspiller leur argent avec des gens qui ne travaillent pas. Ils peuvent aider quelqu'un qui travaille, même s'il ne touche pas le gouvernement. Il travaille avec quelqu'un qui veut travailler. Et lui, et ce Guinéen, chacun gagne pour lui. C'est ça que nous nous cherchons. On ne cherche pas à ce que le gouvernement soit ravitaillé par nous. Même si parmi vous, parmi nous aussi, il y en a qui tendent la main pour dire, bon, pour que je t'aide, il faut donner ça. C'est pas vrai. Répondez. Non. Non, ceux-ci aussi font partie de ceux qui gâtent la Guinée. Il y a des gens sérieux qui viennent ici. On prend leur dossier, on met dans le tiroir parce qu'il n'a pas donné le pourvoir. Alors ça, c'est les blancs qui applaudissent. Non, soyons sérieux. Nous commençons, nous commençons une période dans laquelle il ne faut pas blaguer. Le, notre travail c'était 5 ans. Maintenant le peuple a monté à 7 ans. Pendant 7 ans, nous le gouvernement, nous allons souffrir. Ça c'est sûr. 
s'il faut faire ce qu'il faut pour le peuple, alors ne, ne pensez pas que vous allez vous, allez vous asseoir à attendre les gens qui viennent pour vous donner. Il faut travailler. Si vous travaillez, nous allons réussir. Mais si c'est seulement pour aller aux conférences, aller raconter des histoires de n'importe quoi, en ne passant même pas à la Guinée, alors nous allons souffrir. Je vous demande donc d'être sérieux, vous les premiers, les membres du gouvernement. Ne cherchez pas la richesse, parce que si vous cherchez la richesse, vous déviez. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. On ne dit pas le tout à la fois. Les opérateurs économiques, entendez-vous. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ces jours-ci, je vais prendre certaines dispositions. Pour pas que quelqu'un soit étonné. Merci d'être venu. J'espère que vous m'avez compris. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il est libre de me croire. Les membres du gouvernement, ils ne peuvent nous aider quand on est venu ici pour papier ou quel que soit, ils ne peuvent pas nous aider, nous on fera le nécessaire. Parmi nous aussi, qui voulait dévoiler, retourner en un système, on refusera parce qu'on est tout dans la main. On ne voulait pas ça se gâte. Aujourd'hui, sur les industries, il y en a qui sont dans les industries, même des tomates et tout et tout, mais on ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas dit inauguration. Ça ne va rien parler tant qu'il n'y a pas de astron. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sont entre les faits. Depuis l'année dernière, on répète, on calcule. Il y en a parmi nous qui voulaient investir, il y en a qui ne voulaient pas investir. Tant pis, qui voulait investir, il continuera à investir. Ce qu'on demande, informer le membre du gouvernement, si on veut l'hiver et il n'a aider pour rapide, parce que s'il n'y a pas de rapide, il n'y a pas de financement. Si on vient au port, il faut la matinée sur vite pour permettre de travailler. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de tournée, tournée. On va attendre ici. On a des problèmes, d'accord. Mais on continuera à serrer la ceinture. On a bien compris qu'il n'a pas compris, tant pis pour lui. Mais on remercie beaucoup, M. le Président de Chacun doit pouvoir cultiver un peu tout ce qu'on a besoin et aider les populations à améliorer leur culture. C'est ça que nous ne faisons pas. Moi, aujourd'hui, je suis rempli de dettes à partir de l'intérêt de tous les tracteurs qui sont venus là depuis quelques années. Tous les tracteurs qui viennent, la facture est posée, ce n'est pas payé. Les paysans doivent rembourser petit à petit. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas commencé à rembourser parce qu'ils n'ont fait qu'un an, deux ans avec le tracteur. Ils ne peuvent pas rembourser. Mais ceux auxquels je dois vont réclamer. Celui auquel je dois demander pour, pour payer n'a pas d'argent. C'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire Si on travaille, on peut se débarrasser de tout cela rapidement. Si les miniers qui sont là, les miniers, la bauxite jusqu'au jusqu diamant, si chacun joue son rôle, nous n'aurons pas de problème. Mais tout le monde ne pense qu'à sa banque, accumuler l'argent dans sa banque. Et ceux de l'extérieur, ceux de l'étranger qui sont là, quand tu, quand tu prends par exemple les mines d'or de Siguri, c'est les avions qui viennent prendre ce qu'ils vont prendre, envoyer ailleurs, sans que nous ne soyons au courant ici. Le ministre des Mines doit avoir beaucoup à faire. Si j'en ai marre, j'arrête l'exploitation. J'arrête et je n'aurai aucun droit à payer à qui que ce soit. Celui qui veut, tu prends toutes les machines que tu as amenées, tu envoies ça chez toi dans ton salon. Mais si j'en ai marre, j'arrête. 
il ne faut pas faire un n'arrive à cela. Parce que si je ne comprends pas pourquoi on ne, on ne me paye pas ce, que, ce, que, ce dont j'ai droit, j'arrête l'exploitation. Alors, tous ceux qui sont là, comme Guinée et étrangers, si vous êtes là, c'est pour travailler pour la Guinée, d'abord. Vous, êtes, vous faites partie de la Guinée en ce moment, on partage. Vous avez une part, nous avons une part. Mais c'est que actuellement, on, la Guinée ne gagne rien. La Guinée ne gagne rien, c'est parce qu'on a donné la liberté à tout le monde que la Guinée ne gagne pas. Maintenant, je vais exiger que le gouvernement fixe des conditions de travail en Guinée. Celui qui ne peut pas supporter ça, qui part chez toi. Moi, je n'ai envie de voir personne parmi vous. Hein. Même votre salutation, je ne veux pas. L'essentiel est de travailler correctement pour mon pays et on est d'accord. Et puis l'autre fois, j'avais dit au premier ministre, je ne sais pas si c'est fait, je ne veux aucun conseiller blanc dans, dans un de mes départements. Ça a été fait Oui, c'est à, à, à 40 ans, plus de 40 ans, si vous ne savez pas ce que vous faites, laissez tomber. Je ne veux aucun conseiller étranger dans un de mes départements. Terminé. Si vous ne pouvez pas travailler, laissez tomber. Si c'est comme ça que les gens m'en veulent, moi ce que, je ne crains pas ceux qui m'en veulent de l'intérieur. Je crains ceux qui ne veulent pas travailler en Guinée. Les Guinéens qui ne veulent pas travailler. C'est ceux-ci qui sont à craindre. Parce qu'ils font du mal. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans le septennat. Beaucoup de choses. Beaucoup vont m'en vouloir, mais comme je m'en fous, alors ça sera tant pis pour eux. Faites, faites en sorte qu'on s'entende et qu'on travaille. C'est ce que je dis toujours. Travaillons la main dans la main. Tout le monde est utile si on travaille ensemble. Alors, bon entendeur, c'est 